வெல்கம் டு நல்லரிசி சேனல் இன்னைக்கு நம்ம நல்லரிசி சேனல்ல நம்ம நல்லையோட ஸ்பெஷல் ஹல்வா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க அல்வா செய்யறதுக்கு முதல்ல ஒரு கப் கோதுமை மாவு இதனோட தேவையான அளவு உப்பு நம்ம சப்பாத்தி மாவு வரவும் இல்லை அந்த பதத்துக்கு இது வரவுனா போதும் உப்பு அதிகமாக போடணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சமும் போட்டுக்கிட்டா போதும் கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ தண்ணி சேர்த்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இது வர வைக்கலாம் இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவுக்கு வர வர மாதிரி விரவி வச்சுக்கணும் இதுக்குள்ள ஒரு முந்நூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றி நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் ஊறட்டும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்க்கு இது ஊறட்டும் நம்ம இப்போ தேவையான பொருள் பார்த்துக்கலாம் அடுத்தபடியாக நீங்கள் எந்த கப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து கோதுமை வளர்ந்தீங்களோ அதே கப்புக்கு ஒரு கப் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நம்ம கேரமலைஸ் பண்ணி அந்த கலர் அல்வாவோட கலர் வர்றதுக்காக நான் ரெண்டு ஸ்பூன் சக்கரை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து அல்வா பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நெய் இது வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் நெய் இருக்கும் இது ஏலக்காய் பொடி நான் வந்து அந்த ஏலக்காவோட தோல் இருக்கும் இல்லையா அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்வீட்ஸை மட்டும் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது நமக்கு தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு அரை மணி நேரம் போல் ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம இதுலேருந்து பால் எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி விட்ட பின்ன நம்ம ஒரு வடி வச்சு நல்லா தனியாக ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் இதில் வந்து பால் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் ஒரு நூற்றி ஐம்பது எம்எல் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஊற்றி மறுபடியும் நல்லா எடுத்துகிட்டு வடிகட்டிட வேண்டியதுலாம் இப்போ நம்ம கோதுமை பால் எடுத்து முடிச்சாச்சு இதை வச்சு நம்ம இனிமேல் அல்வா செய்ய வேண்டியது தான் அடுப்பை மிதமான சூட்டில் வச்சுட்டு முதல்ல ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி முந்திரி பருப்பை நம்ம நெய்யில் வறுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பாக நான் அந்த மாதிரி உடச்சி வச்சுருக்கேன் அல்வா செய்கிறதுக்கு முதல்ல நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்துக்கோங்க இது எடுக்கிறதுனால அல்வா வந்து எந்த பக்கமும் ஒட்டாமல் உங்களுக்கு ரொம்பவே சுலபமாக வந்துடும் இப்போ நான் பால் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் நம்ம இப்போ இதில் ஊற்றி பிண்ட ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வேலை கோதுமை மாவு விரவும் போது உப்பு போடலைனா இந்த நேரத்தில் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு போட்டுக்கோங்க அப்படின்னா தான் அல்வா ரொம்ப நல்லா பேஸ்டாக இருக்கும் அந்த சுகரை வந்து நல்லா எடுத்து காட்டும் பாருங்கள் இப்போவே நல்லா திக்காக ஆரம்பிக்குது இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து கேரமல் செஞ்சுக்கலாம் சுகரில் இப்போது நாம் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ரெண்டு ஸ்பூன் சர்க்கரையை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதனோட ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் தண்ணி இப்போ நம்ம இந்த சுகரை நல்லா கேரமலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கேரமல் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம இதை தான் அல்வா கலருக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து எதுவும் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னா கரிஞ்சிடும் சரி 
இந்த மாதிரி கட்டியான பதத்துக்கு வந்த உடனே நம்ம கரம் மசிரத ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு கேரமில் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கட்டி எடுத்து அப்படின்னா பயப்படாதீங்க அதில் தைரியமாக போடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹீட்டில் வந்து அது மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த நேரத்தில் நாம் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் சுகர் எனக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் கொஞ்சம் ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏலக்காய் பவுடர் இப்போ எனக்கு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கு பாருங்கள் நல்லா கட்டியாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ நான் கொஞ்சமாக அதில் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் கிண்டும் போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக கிண்டுவேன் கையில் எதுலேயும் கொட்டிடாமல் கொட்டுலாம் அப்படி பிடிச்சிப்போம் அதனால் இனி இது திரண்டு வர வர நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து நம்ம இறக்கிட வேண்டியது தான் இப்போ இதில் ஒரு பிஞ்ச் அல்வா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா திரண்டு வரும் பொழுது இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணலாம் இது கொஞ்ச நேரத்தில் இது எந்த பக்கமும் ஒட்டாமல் மொத்தமாக அப்படியே திரண்டு வரும் அப்போ நாம் ஒரு பிளைட்டுக்கு மாற்றிட வேண்டியது தான் எனக்கு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் போல் ஆயிருக்கு பாருங்கள் இந்த அளவு திரண்டு வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் அல்வா ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இதை ஒரு பிளைட்டுக்கு மாற்றி ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம அல்வா தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் நம்மளோட அல்வா ரொம்ப நல்லா தயாராச்சு பாருங்க நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க மறக்காம நெல்லை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்